வெல்கம் டு நேத்ரா சேனல் இன்றைக்கி நேத்ரா சேனலில் நம்ம அரிசி வத்தல் எப்படி போடுறது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் இப்போ காலையில் மணி மூன்றரை மணி ஆகுது ஸோ யாரெல்லாம் எழுந்தாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா என்னோடய முதல் பையன் ப்ளஸ் வந்து அப்பா அம்மா எல்லோரும் எழுந்தாச்சு நானும் எழுந்துட்டேன் நான் எழுந்துக்கிறதுக்குள்ளார அதுக்குள்ளார அடுப்பை பற்ற வச்சு தண்ணியை வச்சுட்டாங்க நான் ஷூட் பண்ணணும்னு சொன்னேன் அதுக்குள்ளார அம்மா வந்து கடகடன் வேலை ஆகட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க இது நாலு படி குண்டான் பெரிய குண்டான் இதில் அரை கிலோ ஜவ்வரிசி போட்டிருக்காங்க அவங்களுக்கு தெரியும் ப்ளஸ் இதில் வந்து ரெண்டரை கிலோ அரிசி பச்சரிசி ஊற வச்ச அரிசியை அரைச்சி இதில் ஊற்ற போகிறோம் இப்போ இதை நல்லா கொதித்து நல்லா வெந்து வரணும் கொதிக்குது ஜவ்வரிசி ஸோ என்னோடய ஃபஸ்ட்டு பையன் கூட எழுந்துட்டான் ஹலோ சொல் குட் மார்னிங் ஸோ இது அப்பப்போ வந்து நம்ம கிளறி கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் இல்லைனா வந்து அடி பிடிச்சிரும்னு சொல்லுவாங்க ஜவ்வரிசி போய் அடியில் போய் தங்கிடும் அப்பப்போ நம்ம ஒரு பெரிய நீட்டு கரண்டியில் வந்து நல்ல தொழவி கொடுக்கணும் ஸோ தோராயமாக தண்ணி வச்சுக்கலாம் ரொம்ப தண்ணியாக ஊற்றினாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ நல்லா வெந்து வரணும் இப்போ இந்த ஜவ்வரிசிலாம் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நாலு மணி நேரம் ஊறணும் ப்ளஸ் அரிசியும் நாலு மணி நேரம் ஊறின பிறகு தான் நம்ம அரைக்க போகிறோம் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா பச்சரிசி கிட்டத்தட்ட ரெண்டரை கிலோ பச்சரிசி நாலு மணி நேரம் ஊறினது கிரைண்டரில் போயிட்டுருக்கு இதை நல்லா அரைச்சிடணும் மாவு மாதிரி நம்ம இட்லி பதத்துக்கு கரைப்போம்ல அந்த அளவுக்கு அரைச்சிடணும் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ரெண்டரை கிலோ அரிசி அரை கிலோ ஜவ்வரிசிக்கு நூறு கிராம் பச்சை மிளகாய் நல்ல காரமான பச்சை மிளகாவை நம்ம அரைக்க போகிறோம் ஸோ நூறு கிராம் பச்சை மிளகாவை நம்ம மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி ரெடியாக வச்சுருக்கோம் அரிசியெலாம் ஆட் பண்ண பிறகு கடைசியாக ஆட் பண்ண போகிறோம் நான் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்லேருந்து ப்ராசஸ் எப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஜவ்வரிசி கொதிக்கு தான் அப்பப்போ செக் பண்ணிக்கோங்க கொதித்ததுக்கப்புறம் அந்த பச்சரிசி மாவை வந்து நம்ம இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து கலரலாம் இப்போ அம்மா பார்த்திங்கன்னா இந்த வருஷத்துக்கு தேவையான வத்தலை வந்து இப்போயே போட்டுடுறாங்க அஞ்சு கிலோ பச்சரிசி ஒரு கிலோ ஜவ்வரிசி கிட்டத்தட்ட நாலு மணி நேரம் நேற்று நைட்டே ஊற வச்சுட்டு இப்போ நாங்கள் மூன்றரை மணிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் கஞ்சி செய்கிறதுக்கு கமலேஷ்க்கு ரொம்ப பிடிக்கும்ல வத்தல் எவ்வளோ பிடிக்கும் நிறையவா ஊருக்கு போகும்போது எடுத்துகிட்டு போகலாம் என்ன ஸோ நல்லா அடுப்பு எரிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு உள்ளர நல்லா வெந்துக்கிட்டு இருக்கு நல்லா கொதித்து வந்ததுக்கப்புறம் தான் நம்ம அரிசி மாவே கலக்கணும் இந்த மாதிரி துடுப்பு இருக்கு இல்லையா கரண்டின்னா அவங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் துடுப்புன்னு சொல்லுவாங்க உட்டன் ஸ்பேச்சுலால் இதை வச்சு நம்ம கலரும் போது ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ நல்லா அப்பப்போ கிண்டி கொடுங்க நல்லா கலருங்க அடி பிடிக்கக்கூடாது அடி பிடிச்சிருச்சுன்னா நம்மளுக்கு கொஞ்சம் வேஸ்ட் ஆகிடும் எல்லாம் போய் அடியில் போய் ஒட்டிக்கும் அடுப்பு இல்லாதவங்க என்ன பண்ணலாம் கேஸில் கூட வச்சுக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் செஞ்சுக்கோங்க ஒரு மூணு ஆழாக்கு நாலு ஆழாக்கு ஒரு நூறு கிராம் ஜவ்வரிசி இல்லை ஐம்பது கிராம் ஜவ்வரிசி அந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த வருஷத்துக்கு தேவையான வற்றல் மொத்தம் அம்மா இந்த சம்மர்லேயே போட்டுருவாங்க அதாவது இந்த பங்குனி மாதத்தில் முக்கியமாக போடுவாங்க இது காற்று இல்லாமல் மழை இல்லாமல் அதிகமான வெயிலில் ரெண்டு நாள்லேயே உங்களுக்கு காஞ்சிடும் ஜவ்வரிசி இதெல்லாம் போடுறதுனால வத்தல் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சாஃப்ட் அப்படியே நாக்கில் வச்சு ஒன்றே கரைஞ்சிட்ற மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணிவிட்டு கீழே கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் கொதிக்குது தண்ணியில் ஜவ்வரிசி துடுப்பை போட்டு கிளறலாம் இப்போ பச்சரிசி மாவு நம்ம கிரைண்டரில் போட்டு ஆட்டின பச்சரிசி மாவு தண்ணியாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இதில் சேர்க்குறோம் அதுலேயே பெருங்காயத்தூளும் சேர்த்து நம்ம போட்டுடுறோம் அந்த மாவில் அரைக்கும் போதே பெருங்காயம் போட்டு அரைச்சிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த மாவை நம்ம சேர்க்குறோம் சட்டுன்னு வெந்துடும் ஸோ நல்லா கிளறி கொடுக்கணும் இல்லைன்னா இன்னும் அடியில் போய் எல்லாம் உட்காந்துடும் கட்டி கட்டி ஆயிடும்
ஐயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாய